indifference point and financial break even point rendu ko real estate station moda indifference point enna nu paapom indifference point see ninge evlo capital employed irko adukku enna ebit varumo adu constant nam solli irukrom that will not be changing okay total capital being 1 lakh remains constant in all the scenario and uh, your ebit will also be constant in all the scenario moonu scenario will ebit is constant and a capital structure matto either it may be equity alone or equity and debt or it may be equity debt and preference share alone so first financial plan la enak theviyana capital muluka muluka equity moolamavu second plan la equity debt debenture 10 percentage debenture avum irukku third plan plan la equity 40 debentures 40 preference shares 20 1 lakh irukku is that okay composition vera vera irukku but enoda intention vandha enna na எல்லாதுமே என்னது சேம தான் இருக்கும் இபிஐடி சேம தானே இருக்கும் எந்த லெவல் ஆஃப் இபிஐடில financial plan 1 and 2 will be equal அதாவது நான் வந்து financial plan 1ல இன்வெஸ்டரா இருந்தாலும் சரி 2ல இன்வெஸ்டரா இருந்தாலும் சரி எனக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன்ஸ் ஒண்ணா இருக்கும் அதுதான் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் at what point the capital structure will not have any impact on the revenue revenue ல எந்த இம்பாக்ட்டும் இருக்காது அது இன்டிவிஜுவல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உடைய ரெவென்யூல இம்பாக்ட் இருக்காதோ அது பேர் indifference point nam solapora let's see here okay enna na irukku equity 10 percentage debentures 10 percentage debentures 15 percentage preference shares 15 percentage preference shares first la we don't have debt or preference share second plan plan la only equity da namak irukke evlo irukku 1 lakh irukku financial plan 1 financial plan 2 la and 3 la uh debt being 60 equity being 40 equity being 40 debt being 60 third plan la we have equity 40 and debt being 40 preference share being 20 okay ah matha moonu plan la nammude capital employed und evlo irukku 1 lakh dhaan ga irukku capital employed or investment being 1 lakh in the indifference point varumbodhu preference shares um irundal eppadi irukungiradha setha illustration ah paathirukrom is that okay now what is the number of shares sir number of equity shares etana irukum okay equity shares market price in the first scenario being 25 அப்படினா இந்த ஈக்விட்டிய நீங்க மார்க்கெட் பிரைஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் கிடைக்கும் 1 lakh டிவைட் பை 25 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க யா 4000 ஆ 4000 ஷேர்ஸ் 4000 ஷேர்ஸ் செகண்ட்ல வந்து மார்க்கெட் பிரைஸ் चेंज ஆயிருக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் will have a impact right டெட் ஈக்விட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க்கெட் பிரைஸ்ல चेंज ஆகும் செகண்ட் அண்ட் थर्डல மார்க்கெட் பிரைஸ் 20 இருக்கு பியூர் ஈக்விட்டியா இருக்கிற கம்பெனில நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு மீன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒரு ஷேரோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கு ஏன்னா ரிஸ்கே கிடையாது டெட் வந்துச்சுன்னா ரிஸ்க் இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஆயிடுச்சு டெட் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருக்கும் போதும் அதே டுவெண்ட்டில தான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அப்ப எவ்வளவு இருக்கணும் செகண்ட் பிளான்ல வி ஹாவ் டூ தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் தேர்ட் பிளான்ல ஆல்சோ வி ஹாவ் டூ தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ரைட் நவ் நம்பர் ஒன் கேல்குலேட் தி இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் பிட்வீன் தி ஃபைனான்சியல் பிளான் ஒன் அண்ட் டூ ஃபைனான்சியல் பிளான் ஒன் அண்ட் டூக்கு என்ன இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்னு கேக்குறாங்க இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா தி இபிஐடி தட் ஃபர்ம் ஷட் earn 
so that the both the option will give the same earnings to the equity shareholders appa and the ebit evlon kandupidikkanum end the level ebit la financial plan la one lim seri two lim seri equity shareholders ku same number kadaikumo and the number adha nam identify pandrom eps per equity share will be the same in both the plan so i am not aware about the uh, the ebit right so in a gbit theriyadunala na enna vechikrena ebit x nu vechikapora so i am going to consider that ebit b x right so ebit being x financial plan 2 1 and 2 mattum modha kaamikiren adhe part pattern da 3 4 la me nam use panna vetana irundal potukalam financial plan 1 and 2 ku indifference point 2 and 3 ki indifference point 1 and 3 ki indifference point na first edha focus pandrena 1 and 2 mattum potukuren idoda ebit enna va irundal namak earnings undu same a irukum earnings per share same a irukum eps same in both the option the eps same in the both the option varadhukku what could be the ebit what could be the ebit and the ebit na enna assume panikiren x nu assume panikiren ipo ebit la irundhu ipo enna subtract panikano minus interest in the first plan we don't have the debt second plan we have 60000 debt appa 10 percentage adukana debt ku ana interest nama pay pannomna 6000 neenga subtract panikalam subtract panitingna you will be getting the ebt here we have been given the tax rate also which is 40 percentage ebt evlunga in first financial plan the ebt being ebt being x second option the value being x minus 6000 X minus six thousand. From the EBT, I have to subtract the tax. Tax being forty percentage, I have been a point four X. You get what I am saying? Point four X minus two thousand four hundred. And EAT, I multiply forty percent with the value of EBT. EBT or forty percent or whatever, which multiply by it. EBT minus tax. EAT being point six six. Point six six. இதில் வரும்போது எக்ஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் பிகம்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதுல இருந்து மைனஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஆ மாறிடும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது இஏடி டு வி ஹாவ் எனி ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடன் ரெண்டு ஆப்ஷன்லயுமே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இல்லை வி டோன்ட் ஹாவ் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இப்போ ஃபைனலி வி இல் ஹாவ் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு தி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் option financial plan 1 la earnings available to the equity shareholders being 0.6x and earnings available to the equity shareholders in case of financial plan number 2 is 0.6x minus 3600 minus 3600 is that okay hope so you could understand we got it now okay now EPS எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஹவு டு கேல்குலேட் த இபிஎஸ் டிவைட் பை த நம்பர் ஆஃப் ஷேட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேட்ஸ் தான் இங்க கொடுத்திருக்கேன் சோ இபிஎஸ் ஹியர் பீங் இபிஎஸ் ஹியர் பீங் 0.6x பை நம்பர் ஆஃப் ஷேட்ஸ் பீ 4000 ஓகே இபிஎஸ் இஸ் நதிங் பட் எர்னிங்ஸ் அவேலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேட்ஸ் number of shares and in here 0.6x 0.6x minus 3600 divided by number of shares in this case is 2000 2000 is that okay clear now the question is at what level of this ebit these two plan will have the same eps adavud the rendu same a irukku nanga so what could be the x nu kandupidikalam adavud indifference point indifference point between financial plan 1 and 2 where 0.6x by 2000 4000 liya by 4000 is equivalent to 0.6x minus 3600 divided by 2000 okay appa 
cross multiply pandrathu munadi inda 2000 cancel pannamna enna aidum inga denominator la 2 mattum dhaan irukum illaya appa then you can multiply this adavadhu inda 2000 inda side la kottu poitana enna aidum 2000 divided by 4000 this 2000 gets cancelled in the 2000 eh, na opposite side la kottu pona na this denominator will become multiplier in the new uh, the next uh, the first one 2000 idoda cancel panna ka denominator la 2000 da irukum appadina 0.3x 0.3x is equal to 0.3x is equal to 0.6x minus 3600 otherwise 0.6x minus 3 0.3x is equal to 3600 is that okay clear up x so where x is equal to 3600 divided by 0.3 is nothing but 12000 அப்ப உங்களுக்கு EPS EBIT வந்து 12000 ஆ இருந்தால் financial plan 1 லீம் சரி 2 லீம் சரி நமக்கு எவ்வளவு தான் கிடைக்கும் same EPS தான் கிடைக்கும் same EPS கிடைக்கிறது நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி பாத்துங்க டைம் பீங் நான் ஸ்கிப் பண்றேன் ஓகே ஏனா இது வரைக்கும் தான் एग्जाम தேவை ஃபார் தி பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்மையா சார் அப்படி சொன்னாக்க நீங்க ஃபிட் பண்ணி பாருங்க you will be getting the same answer so financial plan 1 and 2 should be equal to 12000 அப்ப 2 and 3 பார்க்கணும் இல்லையா so 3 க்கு இதே மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் EBIT being X, interest being 6000, interest subtract connecting na EBT being X minus EBT X minus 6000, ah, interest to 4000, ah, sorry, okay, here interest 4000, in 40,000 into 10 percentage 4000, then EBT here being X minus 4000, if you tax putting na 40 percentage 0.4x minus 2400 then 0.6x minus 3 okay 1600 okay na miss pannite okay value miss so 1600 after that 0.6x minus 2400 preference dividend evlo 20000 irukka adu 15 percentage is the preference dividend interest 40000 ku 10 percentage potten preference dividend 20000 ku 15 percentage putting na evlo 3000 so if i subtract the 3000 the ultimate value being 0.6x plus 600 right plus 600 i do minus 2400 and uh, minus of minus 3000 are the plus 3000 aga irukum 2400 plus 3000 aga irundhuchina namakku evlo varum 5400 minus sorry minus 5400 right minus 5400 is already minus okay other than the in the minus panam bodu this becomes 3000 minus side of up of 5400 negative values okay now eps being 0.66 0 0.66 0 0.66 0 minus 5400 the number of shares in this case being are they 2000 the number of share being the same 2000 is that okay clear now i am going to calculate the financial plan between 1 and 3 potu kaamikiren 1 and 3 potu kaamikiren okay 1 and 3 podum bodu enna edudhu the same way i am going to work out here indifference point indifference point between financial plan 1 and 3 1 and 3 these two are same adavadhu 0. Point 6x sorry 0 0.6x divided by 4000 financial plan 1 should be equal to 0 0.6x minus 5400 divided by 2000 in the 2000 automatically cancel it in the denominator 2 otherwise it on the 0.3x 0.3x so 0.3x is equal to 0.6x minus 5400 na what is x so x is equal to yeah, 5400 divided by 0.3x, 0.3 simply. So, the value being 18,000 rupees. 18,000 is the indifference point between 1 and 3. Plan 1 and 3, 18,000 will be the answer. Is that okay? Here it is 18,000. Financial plan number 2 and 3 were both either equal 
போடணும் இந்த ரெண்டாயிரம் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கேனாட் கெட் த ஆன்சர் யூ கேனாட் கெட் தி ஆன்சர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா யூஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் தி ஆன்சர் தட்ஸ் ஒய் இட் இஸ் கால் இன்டெர்மினன் இதுக்கு நமக்கு இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இல்லை இன்டெர்மினேட் ஓகே அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் தட் வில் பி டிடர்மினேட் கிளியர் so we have found out the indifference uh, point between 1 and 2 as uh, 12000 between 1 and 3 18000 between 2 and 3 is not uh, calculatable so leave it that way the indeterminant have been put to it alam financial break even point now i am going to deal with the financial break even point financial break even point abingiradhu onnum kedaiyadhu is nothing but your financial commitment should be fulfilled the financial break even point ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஒன் பாயிண்ட் பிரேக் ஒன் பாயிண்ட்னா என்ன அர்த்தம் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் ஒன் தானே அதாவது நம்மளுடைய உண்மையான சொத்து கேபிட்டல் வந்து குறையவே கூடாது அப்படிங்கிறத ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்னா ஈக்குவலி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு லாபம் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் டிஃபென்ஜர் ஹோல்டர்ஸுக்கு லாபம் இல்லைன்னா அவங்க கொடுத்து ஆகணும் அப்போ ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் வில் பி அஃபெக்டட் இல்லையா அப்படி அஃபெக்ட் ஆகாமல் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பதிலாவது மீன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டாவது கொடுத்து ஆகணும்னா எவ்வளோ இருக்கணும் இது இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம பார்க்கணும் so that interest will be the financial break even point first case the financial break even point is zero oru paisa kuda sambadikkalam parava illa yaarukum kudukka vendam second la vandichna at least nama yaaruk badal solli aganum okay debenture holders ku 6000 kudutha aganum that 6000 will be the financial break even point third case la what is the financial break even point debenture holders ku kudutha aganum adhe maari preference share holders ku preference dividend kudukkanum அப்போ வாட் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஒன் பாயிண்ட் செவன் தௌசண்ட் கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் டேக்ஸுக்கு போன பிறகு இருக்கிற அமௌண்ட் வச்சு கொடுக்கணும் அப்போ யூ நீட் டு ஏர்ன் இன் சச் அ வே தட் யூ ஹாவ் டு பே த த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் கட்டணும்னா ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஒன் பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட் இருந்தால் அது மட்டும் பிஃபோர் டேக்ஸாக மாற்றணும் ஸோ அப்போ பிடி டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் டியாக மாற்றிடுங்க அப்ப த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் மைனஸ் டி ஆ மாத்திரீங்கன்னா எவ்வளவு வருது ஒன் மைனஸ் டி டி பீங் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ப எவ்வளவு வருதுங்க இது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சிருந்தால் டேக்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும் த்ரீ தௌசண்ட் வரும் அதை வச்சு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கான ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிட் த்ரீ தௌசண்ட் கொடுக்க முடியும் So, preference shares ku nama 3000 kudukona na evlo earn panirukom before tax earn panirukom adanalae adukku inda concept use pannikalam interest vandu before tax thane adha pathi neenga kavale padana venda data i use pannikalam so inda case la vandu i vandu 4000 irukonom preference dividend ku tharavendi vendiya panathukku 3000 preference dividend tharadhukku neenga evlo sambadichirukona 5000 kuduthirukonom aga matha rendu cheddinga evlo vandirukonom 9000 rupees neenga sambadichal dhan ebit irundha dhan ungalaala enna panna mudiyum avanga kekkaradha kudukka mudiyum So, financial break-even point for the plan number 1, 0, plan number 2, 6,000, plan number 3, 3,000, 9,000 rupees. This is the ultimate formula, the interest plus preference dividend divided by 1 minus t. This interest is tax, we will get tax in the income. If we get tax in the preference dividend, we will get tax in the income. That's why we will get tax in the before tax. This is the financial break-even point. The financial break-even point is nothing but safely you can meet the financial commitment okay abina ad meet pandradhukku evlo sambadichirukkomo adha financial break even point is that okay come on make a note of it